പറഞ്ഞു സ്നേഹതീരത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടി ഒന്ന് വരായിരുന്നു മരണത്തിന് പോവാത്തല്ലോ എന്തിനാടി ഇപ്പ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ആങ്ങളെ കാണാൻ തന്നെ അവന് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ നീ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നിന്റെ ആങ്ങളക്കെന്നല്ല ആർക്കും ആശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല മുറിവിനകത്ത് മുളക് പുരട്ടാൻ ചെല്ലുന്ന മകള് അമ്മയെ ശാലിനിയും കരയിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ മഹേഷേട്ടൻ വെറുതെ എഴുതാ പുറം വായിക്കല്ലേ ഒന്നിച്ച് അവിടേക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവും എനിക്ക് ഏതായാലും എന്റെ അനിയനെ കണ്ടേ മതിയാവും കരുണയെ നഷ്ടപ്പെട്ട സങ്കടത്തിൽ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി കൂടുക ആ പയ്യൻ അവിചാരിതമായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന പെങ്ങള് അവന്റെ സമനില തെറ്റിക്കരുത് ഓ അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും വിളിച്ച വരാത്തതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും പരാതി ഇത് ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിന്റെ വാക്കുകളിലെ ചതി എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം സ്നേഹതീരത്ത് കൂട്ടത്തല്ലും കുടുംബകലഹവും നടക്കണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണാ നീ അകത്ത വഴക്ക് അയലത്തുകാരെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്നെ വിമർശിക്കാതെ അവളെ ആ രക്തബന്ധം ഇല്ലാത്ത പെങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കും മഹേഷേട്ടാ അവളവിടെ ഉള്ളടത്തോളം കാലം ആ വീട്ടിൽ ഇത്തരം അത്യാഹിതങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നല്ലേ ആവേശം കാട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്റെ അരുണിന്റെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന എനിക്ക് ചിലപ്പോ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകും ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നും വരും ആർക്കും വേദന ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോവാം ശരി ഞാനായിട്ട് ആരോടും ഒരു വഴക്കിന് മുതിരില്ല എന്റെ തോളിലോട്ട് ആരും കയറി വരാതിരുന്നാ മതി വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തൊരു ജീവിയാ എന്റെ ഭാര്യ നിറമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓന്തിന് പോലും ഉണ്ടാവും ഒരു മാന്യത അതിലും താഴെയാ നീ എന്നാലും അതൊരു മരണവീടല്ലേ സംഭവം നടന്നപ്പോ നീ അവിടെ ചെല്ലാത്തതിന്റെ അപമാനം ഒരുപാടുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഒഴിവാക്കാനെങ്കിലും ഈ പോക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ സാധിക്കട്ടെ റെഡിയായി വാ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ജീവിയാണത്ര ഭാര്യ അതെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഊമയാവാനും എന്റെ സംശയം മുഴുവൻ അവനെയാ ആ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നവനെ അവനല്ലാതെ ആരും ഇത് ചെയ്യില്ല നീ എന്താ രുദ്ര ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രതികൾ ചിലപ്പോ നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നവരൊന്നും ആവണമെന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ആദർശാണ് അവൾക്ക് എതിരാളിയായി വന്നതെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ അവളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നവനേക്കാൾ ആദർശമില്ലാത്തവർ പക്ക ക്രിമിനലുകൾ എന്നാലും അവന്മാരൊന്ന് പൊക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കൊടലടക്കം ഒരു പിടിപിടിച്ച ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും ഞാനിനി അവന്മാർക്ക് പിന്നാലെ അലയാനൊന്നുമില്ല നനക്കും ദരിദ്ര ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം കരുണയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ബോഡി കാണാൻ പോലും നീ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ലല്ലോ ജാതകം തീർന്നവൾ പോയി പിന്നെ അവളുടെ ചല്ലമറ്റ ശരീരം കാണാൻ പോയിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്നാലും നീ ആ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാവേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്കെന്തോ മനസ്സിലാകെ ഒരു മരവിപ്പ് കുറ്റപ്പെടുത്തലും ചോദ്യം ചെയ്യലും വേണ്ട ജബാർക്ക എനിക്കിത്തിരി മനശാന്തി കിട്ടിക്കോട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നു മരുമകളെ കൊന്നത് അമ്മായിയമ്മയാണെന്ന് പാവം ആ വീട്ടമ്മയെ മാതൃകാ അധ്യാപികയെ ദുരന്തങ്ങൾ വേട്ടയാടുകയ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നായി അവർക്ക് ജോലിയോട് തീർത്താ തീരാത്ത പകയുണ്ടായിരുന്നു അതാണോ അവരെ ഒരു കൊലയാളിയാക്കിയതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു സുഖമാണറിയാ ആ നൊമ്പരത്തിന് 
ഹൃദയം കീറി മുറിക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും അവര് കുറ്റം ചെയ്തില്ല എന്ന് നിനക്കെന്താ അത്ര ഉറപ്പ് അതെന്നെ പോലെ ഉറപ്പുള്ള മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സ്നേഹതീരം എന്ന വലിയ വീട്ടിലേക്ക് ജൂലിയെ കരുണയായി കയറ്റിയത് എന്റെ ബുദ്ധിയാണ് മരുമകളായി അവൾക്ക് നിയമനം നടത്താൻ പിന്നിൽ നിന്ന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതേ ഈ ഞാനാ ആ എനിക്ക് അവളെ തന്ത്രപരമായി നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും അനവസരത്തിൽ വന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനവസരത്തിൽ തന്നെ തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ചിട്ട് അവളെ വളർത്തിയ ഈ ഞാൻ തന്നെ അവൾക്ക് മടക്ക ടിക്കറ്റും കൊടുത്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗുഡ് ബൈ പറയിച്ചു എന്നിട്ട് നീ തന്നോട് പറയാതിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയില്ല പണം കൃത്യമായി എണ്ണി വാങ്ങിയവര് ചതിച്ചതും ഇല്ല പ്രൊഫസർ ജയന്തി മരുമകളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ അവൾക്ക് മരണം കൊടുത്തു കൂടെ നിന്നിട്ട് വഞ്ചന കാട്ടിയവൾക്ക് അവൾ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ അത് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കി ആരും നമ്മളെ സംശയിക്കില്ല പക്ഷേ രുദ്രൻ അവൻ കരുണയോടുള്ള നമ്മുടെ ശത്രുത തിരിച്ചറിഞ്ഞവനാ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മുഖമെങ്ങാനും തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ മരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ ചേട്ടാ അവനെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വമ്പൻ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെ സമീപിച്ചതാ ആരും ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എത്ര തുക വലിച്ചെറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഗുണ്ടയല്ലേ അവൻ അതുകൊണ്ട് പലരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും തുണയായിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഇരട്ട ചങ്കുള്ളത് കൊണ്ട് മിക്ക തടിയന്മാർക്കും ആ കാലന് പേടിയുവാ കൂടെ നിഴലായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അമിട്ട് ജബ്ബാറും കീരി വാസു സാധാരണ അത്ര കയറാ നേതാവിനെ ഒറ്റുന്നത് ഇവിടെ അവന്മാർക്കും അവനോട് മുടിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിരാശയ ഫലം ഏതായാലും ഈ കടപ്പുറവും ചേരിയും ഒക്കെ താവളമാക്കി പാത്തും പതുങ്ങി അങ്ങ് നടന്നാ മതി അവന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കടൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ജൂലിക്കൊപ്പം അങ്ങ് പോയത് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും സൗഹൃദം കൂടാൻ വന്നതല്ല അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും വന്നതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ആങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാ അവനോട് ചില സത്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്ത് സത്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞോളാം വഴക്കിടില്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് വാക്ക് തിരിക്കാ ഇവരെ കാണുമ്പോ പറഞ്ഞ വാക്കൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോകും മഹേഷേട്ടാ പിന്നെ കലി കയറി ഭ്രാന്തിയ പോലെ ആവും ഞാൻ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടി ഞാനുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വന്നത് എന്നെ കാണാനും എന്നോട് സംസാരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് വന്നില്ലല്ലോ സ്നേഹതീരത്തെ മരുമോള് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും കരുണയുടെ ജഡം കാണാൻ പോലും വന്നില്ലല്ലോ അതെ നിങ്ങളെയും അകത്തൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശവത്തെയും കാണണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ
മഹേഷേ തല്ലുകൂടാൻ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള വരവാ ഇവളോട് സംസാരിച്ച എന്റെ പരിധി ഞാൻ വിട്ടുപോകും ഞാനും വായി തോന്നി ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാ മഹേഷ് മഹേഷ് ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ കേ കണ്ടല്ലോ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു അമ്മായിയമ്മ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണോ മോളുടെ കാര്യം പോട്ടെ അവള് പുറം പോക്ക് അമ്മ അനാഥ പെണ്ണിനെ ദത്തെടുത്തിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞവള എന്താ ഇതാരാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മരുമകനല്ലേ അങ്ങനൊരാള് ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ പോലും കൊടുക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറയാ നിങ്ങള് മകൾക്കൊപ്പം മഹേഷേട്ടിനെ ആട്ടിവിടിയ നിങ്ങള് നീ ഇല്ലാതെ ഇവിടേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് സൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയും ശാലിനിയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചായ സൽക്കാരം നടത്തിയ ആ സമയം കൂടെ നിന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാ അമ്മ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിലും ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പക്ഷം ചേരുന്നത് മഹേഷേന്റെ സ്ഥിരം ശൈലിയാണല്ലോ ഞാൻ ആരുടെയും പക്ഷം വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല ന്യായം ആരുടെ ഭാഗത്താണോ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അമ്മേ തള്ളിയിറക്കി വാതിലടയ്ക്കുന്നവളാ നീയ് ആവേശം എന്തായാലും ഞാൻ കാട്ടില്ല എങ്കിലും പൊള്ളുന്ന വാക്കുകൾ കുറെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ ഏത് മിണ്ടാപ്രാണി പ്രതികരിക്കും ആ നേരത്ത് അവരും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അരിശം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും വഴക്കുണ്ടാക്കി വീട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ അയൽക്കാരെ അറിയിക്കാനാണ് പരിപാടി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തൽക്കാലം അതിന് സാക്ഷിയാവാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോവാം പോകാന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവരും അവളും ഉള്ള വീട്ടില് ഞാൻ സ്ഥിരതാമസാക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ അരുണിനെ കാണണം അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും അവൻ എന്റെ അനിയനാ ഒരേ ഒരു ആങ്ങള പോയത് ആശ്വാസം കൊടുക്കാനും അതോ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴൊക്കെ സങ്കടത്തിനിടയിലും ഞാൻ തിരഞ്ഞ മുഖാ ചേച്ചിയുടെ വരാതായപ്പോ അതിരട്ടി സങ്കടമായി വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നല്ലോ വരാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വം മോനെ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നില മറന്ന് പെരുമാറിയേന് സംഭവം അറിഞ്ഞ് തടിച്ചുകൂടിയവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ അവരും കേട്ടേനെ അമ്മയോട് എനിക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത വൈരാഗ്യമുണ്ട് ആ അരിശ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നെന്ന് കരുതരുത് കരുണ എങ്ങനെ മരിച്ചതാന്ന നിന്റെ വിചാരം ആ പാവം പെണ്ണിനെ കൊന്നതായിരിക്കും മോനെ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കും അവര് തന്നെ വാശി കയറിയ സ്വന്തം മക്കളായ നമ്മളെ വക വരുത്തുന്ന അമ്മ തന്നെ പ്രൊഫസർ ജയന്തി അമ്മ ചേച്ചി കണ്ണെടുത്ത കണ്ടൂടാ അതിനിങ്ങനെയൊക്കെ പറയണോ പെങ്ങളുടെ വാക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നീ അമ്മയ്ക്കൊപ്പേ നിക്കൂ അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ എങ്കിലും പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് പോണോ എനിക്ക് കരുണ മരണപ്പെടുന്ന ദിവസം ഇവിടുന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്നത് അത്തിമുറ്റത്തേക്കാ സംസാരത്തിനിടയിൽ കണ്ണീരോടെയാ ആ കുട്ടി എന്നോട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചില കഥകൾ പറഞ്ഞത് അമ്മ ഒന്നിലധികം തവണ കരുണെ കൊണ്ട് അപൂഷൻ നടത്താൻ നോക്കിയെന്ന് അവളതിന് വഴങ്ങാതെ വന്നപ്പോ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അറിയാലോ ഒരു ദിവസം സ്കൂട്ടറിന്റെ ബ്രേക്ക് പോയ കഥയൊക്കെ അതും അമ്മയുടെ സൃഷ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നെന്ന കരുണ പറഞ്ഞത് എത്ര 
ശ്രമിച്ചിട്ടും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നില്ല അപ്പൊ നിരാശ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നിരാശ ഏത് നിമിഷവും അമ്മ ഒരു കൊലയാളിയാക്കുമെന്ന് കരുണയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പെട്ടെന്ന് അവൾ നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചത് അവിടെയും വിധിയല്ല അമ്മ തന്നെ അവൾക്ക് മരണം കൊടുത്തത് അമ്മ അയച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയാ അവളെ വക വരുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയൊരു പെണ്ണിനെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുവോ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂ ബുദ്ധിയുള്ള ആണല്ലേ നീയ ചിന്തിക്ക് അതേടാ മോനെ കരുണയുടെ കാലനായത് മറ്റാരും അല്ല അമ്മ തന്നെയാ നമ്മുടെ അമ്മ പ്രൊഫസർ ജയന്തി ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ സത്യാണോ അമലേച്ചി പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാണോ മോൻ കേട്ടതും അമലേച്ചി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നും അമ്മയ്ക്കറിയില്ല അറിയില്ല അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലേ ഒക്കെ അറിഞ്ഞ മകള് ഇവനെ എല്ലാം അറിയിച്ചു മരുമകളെ അമ്മായി അമ്മ കൊന്നതാണെന്ന് വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടി അമ്മയും മോനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാതെ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോകാൻ അമ്മയും മോനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ വിശ്വസിക്കണോ എനിക്ക് നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്നാലും സത്യം ഉള്ളിൽ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാലേ അതെനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടല അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവന് പകർന്നു കൊടുത്തു ആരും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എങ്ങനെയാണ് മണത്തറിഞ്ഞത് കരുണയെ കൊന്നത് അമ്മയാണെന്ന് നിന്നെ ആരും അറിയിച്ചത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അരുണിനോട് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവന ആ കരുണയുടെ ഭർത്താവ് അപ്പോ ഇവനോട് മാത്രം ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേറെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ മഹേഷേട്ടാ അരുൺ ഇവളുടെ സ്വഭാവം അരുണിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടല്ലോ ഇവൾ ഇങ്ങനെ പിച്ചും പെയ്യും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അത് കേട്ട അരുണ് വെറുതെ ചേച്ചിയെ മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി എനിക്കറിയാം എന്നാ ഇത് ചേച്ചിയുടെ പിച്ചും പേയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല 